Pour illustrer cet Homme Gang 2022 en live, veuillez accueillir chaleureusement sur la Grand Place de Bruxelles Nicolas Vato. Thank you, Nicolas. Tout au long du spectacle, les dessins de Nicolas Vado seront publiés en direct sur la page Facebook de l'Homme Gang. Nous vous invitons à vous y rendre pendant le spectacle et à liker, commenter et répondre avec des photos et des personnages pris à partir de votre siège. Car, mesdames et messieurs, ce soir, et c'est une grande nouveauté, vous êtes tous les héros de l'Homme Gang. Vous pouvez vous applaudir. Ce soir, vous allez faire rayonner l'Homme Gang auprès des personnes qui n'ont pas eu la chance d'être ici, ainsi qu'à l'international. Will be published live on the Homme Gang's Facebook page. We invite you to visit the page during the show and to like, comment and reply with photos of the characters taken from your seats. This will be a perfect way to share the Homme Gang with all the people who didn't have the chance to be here tonight. You are the heroes tonight. Yes, yes of course. Tijdens de hele voorstelling zullen de tekeningen van Nicolas Vado live gepubliceerd worden op de Facebook pagina van de Omegaard. We nodigen u uit om de pagina te bezoeken tijdens de show en te liken, commentaar te geven en te reageren met foto's van de personages genomen vanuit uw zitplaats. Dit zal een perfecte manier zijn om de omgang te delen met al de mensen die niet in de gelegenheid waren om hier vanavond aanwezig te zijn. Pour vous accompagner tout au long du spectacle, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement l'invité d'honneur de l'Omegang 2022, François Berléand. Voor de Nederlandse taal, Jo Le Welkom, Jo. En voor de English language tonight, Bert Kruismans. Welkom, Bert. À moi. Bon. Mesdames, 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 messieurs, bienvenue à l'Homme Gang. Goedenavond en welkom bij de Omega. 
Good evening, ladies and gentlemen. Really, welcome to the Omega. Nous sommes le 2 juin 1549, aujourd'hui à Bruxelles, le centre nerveux de cette partie de son empire, l'empereur Charles présente son fils et successeur, le futur Philippe II. En leur honneur, les autorités de la ville ont organisé un spectacle exceptionnel, l'homme est gagne. Bien. 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 Keizer Karel stelt vandaag in Brussel het zenuwcentrum van dit deel van zijn rijk zijn zoon en opvolger, de toekomstige Philip II, voor. Ter ere van hen heeft het stadsbestuur een uitzonderlijk spektakel georganiseerd. De ommegang! Today it is June 2nd, 1549. The Emperor Charles V presents in Brussels the nerve center of this part of his empire, his son, the future Philip II. In their honor, the city authorities have organized an exceptional show, which is called the Omega.
Lequin et de son fils Philippe, chaque ville de nos régions a décidé de montrer ses meilleurs atouts. Les autorités bruxelloises ont porté leur soin sur l'Omegang du Sablon, une tradition basée sur une légende qui remonte au XIVe siècle. En 1930, le grand folkloriste Albert Marinus a recréé cet événement à l'occasion du centenaire de la Belgique. Depuis lors, l'Omegang a trouvé une deuxième jeunesse. Wil elke stad in onze gewesten het beste tonen wat hij te bieden heeft. Het stadsbestuur van Brussel heeft gekozen voor de ommegang van de zavel. Een traditie die steunt op een legende uit de 14e eeuw. In 1930 heeft de grote folklorist Albert Marinus die evenement Nieuwe Leven ingeblazen. Naar aanleiding van de onderste verjaardag van België. En sindsdien kent de omgang een tweede jeugd. To mark the introduction of the infant Philip by his father, the Emperor Charles V, each city in our region decided to show off their best assets. The Brussels authorities have chosen the Omegang du Sablon, a tradition based on a legend dating back to the 14th century. In 1930, the famous folklorist Albert Marinus has recreated this event on the occasion of the Belgian centenary. Since then, the Omegang has found a second life. Iris, clay, and scales. 
Voici les bannières et écussons des lignages qui regroupent les familles patriciennes et guéligiennes. Et les sept échevins qui représentent les lignages. Nu komen de banieren en de wapenschilden van de geslachten die de bevoorrechte patricische families overkoepelen en de zeeuwschepen die de geslachten vertegenwoordigen. We hebben de lineage banners en de shields van de zeven aldermen, representing de lineages, including de privileged patrician families. representing the nations which gather the corporations.
Éléonore, sœur aînée de Charles Quint et veuve de François Ier, roi de France. Elle est précédée de la bannière de France à fleur de lys. Éléonore est la plus grande sœur de Kaiser Karel. Elle est la veuve de France, le roi de France, le premier. Et elle est vooraf gegaan door de Franse Lady Vlag. Eleanor, the eldest sister of Charles V, also a widow of François I, the King of France. She is preceded by the French fleur de lis flag. Et voici la cour de Charles Quint. En tête, vêtu de noir, le duc d'Alba, personnalité redoutable. 18 ans plus tard, il entamera les persécutions politiques et religieuses dans nos régions. Celles-ci coûteront la vie au cours de Degmont et de Hans, décapité ici sur la Grande Place en 1568. Suit le baron de Montigny, frère du comte de Hans, qui sera étranglé en prison en Espagne en 1570. Et nu het hof van keizer Karel. Voorop in het zwart, de beruchte hertog van Alva. Binnen 18 jaar zal hij beginnen met de politieke en religieuze vervolgingen in onze gewesten. Dat zal de graven Egmond en Horde het leven kosten. Op deze grote macht zullen zij onthoofd worden. Dan volgt de baron van Montigny, broer van de graaf van Horde. Die in 1570 in gevangenschap gewucht wordt in Spanje. The court of Charles V. In front, dressed in black, we had the Duke of Alba, a formidable figure. 18 years later, he will begin political and religious persecutions in our regions. It will cost the lives of the counts of Egmont and Horne, beheaded here in the Grand Place in 1568. He was followed by the Baron of Montigny, killed in prison in Spain in 1570. We had the Chronicle of Prince Philip. Le jeune consulte qui viendra à 
Merci. Nous conseiller de Philippe II. Philippe de la Noix-Blombé, baron de Miro de Valise, et de Vigilius van Aita, de Rex Geleerde, qui est un des plus grands van Philippe de II de Zandvoorde. Philippe de la Noix-Blombé, baron de Miro de Valise, et Vigilius van Aita, Jules Council, qui sera l'un des premiers counselors de Philippe de II. Et voici les officiers de la Toison d'Or et les chevaliers qui portent l'habit rouge et le collier. L'ordre de la Toison d'Or, fondé en 1430 par Philippe Le Bon, duc de Bourgogne, il compte une cinquantaine de membres et est réservé aux grands nobles proches de Charles Quint et aux princes étrangers alliés. La Toison d'Or possède aussi la meilleure artillerie des peuples d'Europe. C'est un des premiers ordres du mérite. Thank <laughs> you. 
les représentants du pouvoir de la ville qui ont organisé les festivités. De keizer en zijn zoon worden onthaald door de avant van Brussel, de burgemeester van de geslachten en de burgemeester van de nazi's. Zij vertegenwoordigen de macht in de stad en zijn de organisatoren van deze feestelijkheden. The emperor and his son are welcomed by the amount of Brussels and the burgemasters of lineages and nations, the representatives of power in the city who organized the festivities. Charles Quint, issu de la famille des Habsbourg, est né le 24 février 1500. Il a aujourd'hui 49 ans. Il règne sur un empire composé d'États répartis à travers l'Europe et domine toute la politique européenne de la première moitié du XVIe siècle. Avec François Ier et Henri VIII, Charles Quint est un des trois souverains emblématiques qui ont vu basculer l'Europe du Moyen Âge dans les temps modernes. Et des trois, il est le plus puissant. Keizer Karel stamt uit de familie van de Habsburg. Hij is geboren op 24 februari 1500. Hij is dus vandaag 49 jaar oud. Hij bestuurt een rijk dat samengesteld is uit staten die verspreid liggen over heel Europa. Hij is alles overwegend in de Europese politiek van de eerste helft van de 16e eeuw. Met Frans de eerste en met Hendrik de achtste is Keizer Karel een van de drie emblematische vorsten die Europa hebben zien overgaan van de middeleeuwen naar de moderne tijden. En van die drie is hij de machtigste. Charles V of de Habsburg family was born on February the 24th, 1500. He is now 49 years old. He reigned over an empire of states scattered across Europe and dominated European politics for the first half of the 16th century. Along with François I and Henry VIII, Charles V was one of the three emblematic sovereigns who saw Europe move from the Middle Ages to modern times. Of those three, he was the most powerful. Le spectacle peut commencer. The Imperial Court is in place, so now the show can begin. Mesdames et Messieurs, nous vous rappelons que les dessins de Nicolas Vado sont publiés en direct sur la page Facebook de Lovegal. Nous vous invitons à vous y rendre et à poster vos commentaires ou photos pour faire vivre le spectacle sur la toile. Car ce soir, vous êtes aussi les héros de cet Omega 2022. We would like to remind you that the drawings from Nicola are published live on the Facebook page of the Omega. We invite you to visit it during the show and post replies and photos to make the show a social media experience too. Stay tuned for the Vendel's Wires. Place maintenant au Manoir de Drapeau. Thank you. 